പ്രൈസ് പ്രൈസ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കൃപകൾ വർഷിക്കുന്ന അത്ഭുതത്തിൻ്റെ മണിക്കൂറാണ് ഹൃദയവതയോടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് വെയിലത്ത് തണലെന്ന പോലെ ആശ്വാസം നൽകും ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ജനകീയ സുവിശേഷ വേല ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പലർക്കും ഒരു പുതിയ ഒരു വിഷയമായി തോന്നാം ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു മേഖല പോലെ തോന്നാം ജനകീയ സുവിശേഷ വേല കാരണം നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ഇടം വല തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അനേകം കുടുംബനാഥന്മാർ അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളായി സമയം ഒട്ടും മെനക്കെടുത്താതെ ഓടി നടന്ന് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുകയാണ് അനേകം യുവതി യുവാക്കന്മാർ ഇന്ന് തങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് നടുവിൽ ജോലിയുടെ നടുവിൽ സമയം കണ്ടെത്തി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ച് ജോലി സ്ഥാപനത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ച് ഇതിനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തി പോയി സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി തോളോട് തോള് ചേർന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ രാജ്യങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനേകം ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ അനേകം ഫ്രോനകൾ ഇടവകൾ സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനേകം പുതിയ പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ അനേകം ന്യൂ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് സുവിശേഷത്തിലെ ന്യൂ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഫക്കലാരെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെ ഓപ്പസ് ദേ പോലെ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരവധി വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിൽ ഇതിനെ ദുഷിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി ദുഷ്ടാത്മാവ് ഇടപെടുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മേൽ അനർത്ഥം വരുത്തി വയ്ക്കുകയാണ് ആരാണ് കുടുംബത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാതിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷ വരെ ചെയ്യുന്നവരോ സുവിശേഷ വലിക്കാൻ പോകാതിരിക്കുന്നവരോ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഒരുപാട് കുടുംബനാഥന്മാരെയും യുവതിവാക്കന്മാരെ എനിക്കറിയാം അവരവരുടെ ജോലി കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് അവരുടെ ശമ്പളം മുഴുവൻ വീട്ടിൽ കൊടുത്ത് അതിനിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ശനിയാഴ്ചയോ അതിനിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ലീവ് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസം ചിലപ്പോൾ ലീവ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ലീവിൻ്റെ ദിവസം സ്വന്തമായി അങ്ങനെ കിരിക്കണോ കാര്യത്തിനൊന്നും പോകാതെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ സൊള്ളിയടിക്കാതെ അവർ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി സമയം വ്യയം ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിശ്വസിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വിജയിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെയും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കി അത് വിജയിപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ലോകദൃഷ്ടിയാ നിങ്ങളൊരു വിജയമാണെങ്കിലും ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു പരാജയമാണ് അതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഹഗ്ഗായി പ്രവാചന പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അസമാധാനം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ പ്ര പ്രതികൂലം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആളെ കർത്താവ് ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയുടെ കാര്യം നോക്കാതെ ഇടവയുടെ കാര്യം നോക്കാതെ നാട് നന്നാ കോടി നടക്കുകയാണ് അത് പള്ളിയുടെ കാര്യം നോക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പള്ളി ഒരു ഒരു അതിർത്തി എന്നത് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി കർത്താവിൻ്റെ സഭയുടെ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി മാമോദീസയിൽ സ്വീകരിച്ച ആ വിശ്വാസിയുടെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ആ വിശ്വാസി വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ദൈവമക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പാരഗ്രാഫ് തൊള്ളായിരം അവിടെ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെയും പോലെ അൽമായരെയും അവരുടെ മാമോദീസായിലൂടെയും സ്ഥൈര്യലേപനത്തിലൂടെയും ദൈവം പ്രേക്ഷധർമ്മം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രക്ഷയുടെ ദിവരഹസ്യം ലോകമെങ്ങും എല്ലാ മനുഷ്യനും അറിയുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി വ്യക്തിപരമായോ സംഘങ്ങളായോ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശവും കടമയുമുണ്ട് അവരിലൂടെ മാത്രമേ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാനും ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാനും മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കടമ കൂടുതൽ നിർബന്ധ സ്വഭാവമുള്ളതായി തീരുന്നു സഭാ
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അൽമായ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ സഭ എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് തിരുസഭയിലുള്ളത് പള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു താവട്ടത്തിലെ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കരുത് സഭയുടെ ആഘോഷവും സഭയുടെ വേദനയും സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാടും നാം ഹൃദയത്തിൽ പേറണം അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ പേറി നടക്കുന്നവരാണ് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ കുടുംബവും തങ്ങളുടെ അതിർത്തികളും വിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് പോകുന്നത് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള കമ്പനി ജോലിക്ക് കയറുന്നവരല്ല സുവിശേഷ വേല സുവിശേഷ വേല കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വേലയാണ് ആത്മാവ് എങ്ങോട്ട് നയിക്കുന്നുവോ അവിടെ പോയി വേല ചെയ്യണം അത് കർത്താവിന് മുമ്പിലുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് പിന്നെ കിട്ടപ്പോര് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കിട്ടപ്പോര് കൊണ്ടല്ല അൽമായ മക്കൾ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് പോകുന്നു അൽമായ മക്കൾ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ സുവിശേഷ വേലക്കാരെ ദുഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലുള്ള ചില മൊരട്ട് ന്യായങ്ങളുമായിട്ട് ചില ആളുകൾ വളരെ പ്രചരണം നടത്തുന്ന അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കിട്ടപ്പോരിന് വേണ്ടി അല്ല ഒരു സുവിശേഷകൻ സുവിശേഷം കയ്യിലെന്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സുവിശേഷകൻ സുവിശേഷം കയ്യിലെന്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ആ ദൈവദാസനെ വിളിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതഭവന്ത ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ ഗണികയിൽ സഭ ദൈവമക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യൻ വിശ്വാസം സൂക്ഷിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അത് ഏറ്റുപറയുകയും ഉറപ്പോടെ അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യണം മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റുപറയാനും സഭയ്ക്ക് നിരന്തരമുണ്ടാകുന്ന പീഡനങ്ങളുടെ മധ്യയെ കുരിശിൻ്റെ പാതയിൽ അവിടുത്തെ പിന്തുടരാനും എല്ലാവരും സന്നദ്ധരായിരിക്കണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യവും വിശ്വാസ ശുശ്രൂഷയും രക്ഷയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഏറ്റുപറയുന്നവനെ എൻ്റെ സ്വർഗസ്നായ പിതാവിനുമ്പിൽ ഞാനും ഏറ്റുപറയും എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ തള്ളി പറയുന്നവനെ എൻ്റെ സ്വർഗസ്നായ പിതാവിനുമ്പിൽ ഞാനും തള്ളി പറയും സുവിശേഷ വേല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗി കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ സാക്ഷിയാവുക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയല്ലേ ഇതല്ലേ സഭ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയല്ലേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനാലാം തിരുലഘിതം എല്ലാ ജനതകളുടെയും സാക്ഷ്യത്തിനായി രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അതിനുശേഷം അന്ത്യമാഗതമാകും മാത്യു ട്വൻ്റി ഫോർ ഫോർട്ടീൻ എല്ലാ ജനതകളുടെയും സാക്ഷ്യത്തിനായി രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അതിനുശേഷം അന്ത്യമാഗതമാകും ഇത് ജനകീയ സുവിശേഷ വേലയുടെ കാലം ഒരാളോ രണ്ടാളോ അഞ്ചാളോ പത്താളോ ആയിരമോ പതിനായിരമോ ആളുകൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുകയില്ല അതിനുവേണ്ടി ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ അയച്ച് ലക്ഷോപലക്ഷം ദൈവമക്കളെ ഉണർത്തി മാമോദീസറെ ശക്തി അവർ ജ്വലിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അതിശക്തമായി ഇന്ന് ലോകവ്യാപകമായി സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ജനത്തെ ഉണർത്തുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളാരും ആത്മാവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരായി കാണപ്പെടരുത് നമ്മളാരും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവരായി കാണപ്പെടരുത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ഹൃദയം തുറന്നു തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അൽമായ ശുശ്രൂഷയെ ദുഷിക്കുകയോ അവമതിച്ച് കാണുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ഓരോരോ സുവിശേഷ സംഘങ്ങളിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കടമ എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിതാവേ ആത്മാവിനെ അയക്കണമേ എൻ്റെ അകതാര ഉണർത്തണമേ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഉറക്കെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്ഥലമാരെ ഉയർപ്പിക്കണമേ ആത്മാവിനെ വിശേഷകരെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ നഗദാരിതാ ഒരു 